DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour euh, ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté du ministère du sport, vous le savez. Finalement, il y a eu de la fumée blanche hier lundi 12 avril 2021. Le gouvernement Sama Lukonde est connu et les Congolais peuvent euh, dire un ouf de soulagement puisque les échéances sont déjà devant les léopards de la République démocratique du Congo, notamment pour ses éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Déjà la semaine du 5 au 8 juin, la RDC recevra la Tanzanie, ici à domicile, dans le cadre de ses éliminatoires dans le groupe J, groupe où la République démocratique du Congo va disputer la première place avec le Madagascar, le Bénin, ainsi que la Tanzanie. On attendait un ministre des Sports et beaucoup d'observateurs savaient que l'actuel ministre, le ministre sortant, en tout cas, Mons Mbayo n'allait pas être reconduit, tant le bilan dans ce ministère est très, très largement négatif alors qu'il avait suscité de l'espoir lorsqu'il avait été nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Uchilombo. Le nouveau ministre s'appelle Serge Kondé. Est-il un nouveau venu Tombe-t-il dans le sport comme un cheveu dans la soupe C'est ce que nous allons tenter de voir avec ce, bro ce, euh, avec ce portrait qui sera dressé par... Euh, quelques journalistes de Digital Congo qui le connaissent d'ailleurs très bien. Un Katanguer en place, un autre Katanguer. Je rappelle que même le premier ministre actuel Samalou Kondé fut un ancien ministre des sports. En principe, le sport devrait quand même avoir une très très place, une très grande place, une place importante dans le conseil des ministres de ce gouvernement. Un conseil des ministres qui a eu lieu il y a très très longtemps à cause de ce conflit en tout cas entre le premier ministre et certains ministres et le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Beaucoup d'attentes donc chez les Congolais, des attentes démesurées, on en saura. Est-ce qu'il a beaucoup de temps pour euh, pouvoir mettre, remettre les choses dans l'ordre euh, Ça aussi, nous allons voir. Mais dans l'entretemps, nous allons pouvoir essayer de euh, prendre un peu connaissance de l'homme, celui qui vient de remplacer euh, Amos Sombayo à la tête du ministère du sport. Il s'appelle Serge Kondé. Est-il un nouveau venu dans le domaine du sport C'est ce que nous allons voir dans cet élément que je vous propose. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait avec ce portrait dressé en tout cas de l'homme Serge Condé et nous vous retrouvons bien sûr tout de suite après. Parce que vous avez entendu parler de la fumée blanche et de Serge Condé donc, qui va prendre... Le bureau d'Amos Sumbayo d'un moment à l'autre. Alors, mesdames, messieurs, et c'est dans quelques instants déjà, on va développer tous ces titres. D'abord, rapidement, on va vous donner les titres de cette émission Sport de Cryptage. Nous sommes lundi 12 avril 2021. Il sera question de la nomination du ministre des Sports, c'est Serge Kodé, qui va prendre la place d'Amos Mayo Kitenge. Dans cette émission, on va aussi faire le bilan. C'est l'heure du bilan pour les équipes de l'RDC. Éliminées dans la phase de poule de la Ligue de Champions de la CAF, devons nous inquiéter pour ses performances des équipes congolaises tentative des réponses dans cette émission on va aussi se projeter vers l'avenir dans cette émission il sera aussi la question des uh, Congolais de l'étranger puisque uh, ce week-end ils ont carburé avec uh, notamment Jackson Mounika qui a marqué avec son club avec aussi uh, les joueurs du Raja Ben Malangundita et, uh, et uh, Luamba qui, uh, évidemment, uh, qui ont marqué avec la formation du Raja de, de Casablanca, ils sont déjà qualifiés pour uh, la phase, uh, le quart de finale de cette Coupe de la Confédération et dans cette émission on va aussi parler volleyball puisque Christian 
Christian Matata a été réélu à la tête de la Fédération du volleyball du Congo. Bienvenue à toutes et à tous. On va commencer par cette actualité puisque c'est très très important. Il y a eu fumée blanche à la présidence de la RDC. Serge Koundé arrive comme ministre du sport. David Ndala, il a fait ses premiers pas au niveau de la province du Dio Katanga en tant que commissaire des sports, parce que là il n'est pas question hein, du ministère des sports, au niveau de la province du Katanga, on parle plutôt des commissaires des sports et maintenant le challenge s'annonce éminemment colossal pour l'homme qui arrive et quels sont les chantiers majeurs de cet homme On le sait, les chantiers sont en tout cas immenses pour euh, parler de la République démocratique du Congo et pour ne parler que du sport en République démocratique du Congo Alors, vous l'avez dit, Serge Condé ancien ministre ou commissaire euh, du côté de, de... Dio Katonga, il est spécialiste en management et il est également spécialiste en gestion d'affaires. Vous imaginez euh, ce profil, moi il me va bien, actuellement député national, élu euh, de Sakanya. Sakanya, on est un peu dans la profondeur ou à l'intérieur de la province du Katonga. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, a été euh, aux affaires voilà, dans la province du Katonga. Mais maintenant, euh, il faut changer un peu de donne. On a parlé de la province du Katonga, mais là, il est question de gérer les sports en République démocratique du Congo, en parlant des sports, il faut parler de l'organisation, il faut parler de la structuration, il faut parler de réaménagement dans les fédérations au comité olympique, il faut parler des infrastructures, voilà autant des choses qui ont été décriées et d'ailleurs qui sont, n'est-ce hein, pas, des éléments très importants quand on parle de l'échec entre guillemets du football en République démocratique du Congo, on voit tout l'ensemble de toutes ces choses-là et je vois combien le nouveau ministre des Sports a du pain sur la planche. Alors Alain Salouboussito, avec vous, on va regarder sur tout ce qu'il y a comme chantier au niveau des de, de sports en RDC. Il y a d'abord les Jeux de la francophonie qui arrivent, le président oui. a lancé les travaux pour euh, construction du stade et puis euh, ici en RDC. Il y a les Jeux de la francophonie, il y a eu l'élimination de part de la RDC pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nation. Il y a aussi la question du départ de Constant Marie à la tête de la Fédération Congo de football de l'association, Serge Kone a-t-il les, les épaules larges Aussi les sélectionneurs de la part de l'RDC a-t-il les épaules larges pour répondre à tout, euh, à ces, à ces, ces, tout ce qu'il y a comme urgence J'ai aimé, euh, David Dalla vient de présenter euh, sa formation de montrer, de montrer combien euh, il peut avoir des potentiels et on peut attendre quelque chose de lui. Maintenant il va falloir qu'il soit beaucoup plus pragmatique et à palper du doigt les réalités et les propres au sport en République démocratique du Congo. Là-dessus, eh, moi j'attends qu'il puisse plutôt redynamiser l'administration du sport en République démocratique du Congo. L'administration c'est la clé. Quand ça ne marche pas, rien ne peut aller. Et je prends pour près un élément qui serait à la base même de la contre-performance actuelle. Vous pouvez imaginer le gouvernement qui s'est fait à pourvoyer Bayer de fonds pour des équipes nationales et des clubs. Depuis un certain temps, il y a un système qui s'est érigé. Mm -hmm. Une mentalité ancrée dans le des administratifs, je dirais même des ministres précédents, et de tout cela, président de fédération et tout ça. À quoi ça consiste Le gouvernement qui préfinance voilà, les gouvernements qui préfinancent des voyages pour des équipes nationales et des clubs demandent à ces équipes-là, non, arrangez-vous avec des agences, partez en mission et vous allez être financé au retour. Conséquence, il y avait ces agences qui avaient droit à un certain pourcentage. Et au fil du temps, ça fait que on voyageait pour du beurre, tu primes, des salaires, salaires pour des, des, des staffs. Pour les joueurs, tout était revient à la baisse avec toutes les conséquences. Et au niveau des traitements des équipes nationales, je crois qu'on euh, attend que Serge euh, Kondé soit un véritable ministre des sports et pas seulement un ministre de football, comme ça a été le cas avec ses prédécesseurs. Où on réserve un statut particulier au lieu par football, le par handball, volleyball, basketball, écoutez, c'était incomparable quelque part à des chats. Nous voulons que tout le monde soit remis à niveau. Alors Jean-Pierre Kadima, Serge Kondé, c'est votre ami, vous l'avez côtoyé très régulièrement au niveau de la ville de Lubumbashi. Oui, c'est la ami de Jean-Pierre Kadima. <rire> alors, alors, il y a évidemment plusieurs questions qui arrivent. A-t-il les épaules larges pour euh, mettre en place et arriver à mettre en place euh, une politique sportive stable Constant Marie l'a dit dans l'interview qu'il a accordé à Canal Plus, l'a dit, il n'y a pas de politique sportive à NRDC. <rire> bon, avoir des épaules larges, euh, bon, quand on regarde les portraits euh, présentés succinctement par euh, David Ndala, je pense qu'il est... Moi, j'ai eu euh, à deux ou trois reprises, j'ai les côtoyés à il était commissaire, commissaire au sport. Nous avons, en tout cas, dans au moins euh, dans les 30 minutes, 
qui avait, euh, qui avait pris euh, ah, notre, euh, notre entretien, il était vraiment, euh, il, était, il, était, il était en train de parler, il, était, il avait des très bonnes idées. Il avait des très bonnes idées, hein. mais comme euh, chez tous les Congolais, ils ont toujours des bonnes idées. C'est quand on devient responsable, quand on te donne ses responsabilités, qu'on oublie, qu oublie les bonnes initiatives, qu'on oublie les bonnes idées. Et je pense quand même que Serge Condé, tout, durant tout son mandat, vous voyez, comme commissaire au sport, il y a eu quand même des choses qu'on pour euh, un peu répondre un tout petit peu au souci d'Alain Salou en parlant justement de ses statuts particuliers qu'on réserve au football. Lui était un touche à tout, un peu comme euh, Denis Kambay. À un moment, on a vu des galas, des catchs organisés ici, sous son mandat. Serge Condé, il a fait la même chose dans les quatre ans. Mais maintenant, c'est au niveau des responsabilités nationales. C'est ça, c'est des responsabilités nationales. Il faut les gérer. Parce que vous avez bien réussi à Sakagne, vous avez été élu, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'il y a un coin perdu dans, les, dans ce pays qui s'appelle Borinde, qui s'appelle Nandanjika, qui s'appelle je ne sais pas quoi que ce soit, mais il faut maintenant répondre à tous ces défis. Je pense quand même que Serge Condé connaît les milieux des sports et on l'a dit autant pour Amos Mbayo qui connaissait bien les milieux des sports, mais la suite c'était catastrophique. Mais maintenant je voudrais qu'il soit pragmatique dans ce qu'il va faire et qu'il se fasse surtout entourer de bons collaborateurs. Ça c'est très 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 important. Le peu de temps qu'on a mis devant son bureau de Lombashi, c'était une catastrophe. Je le répète ici pour que qui compte la donc c'était une catastrophe. De 14h, il nous a reçu à 18h. Ce n'est pas parce qu'on voulait forcément parler avec lui. On avait des questions urgentes. Mais là, j'espère que son entourage va lui faciliter la tâche. Il peut être un bon type naturellement. Mais si vous n'avez pas un bon ou des bons collaborateurs, vous êtes foutus. Et l'administration, comme Alain le disait, il faut la, non seulement la redynamiser, la restructurer. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'on assiste à des trucs on assiste à, auxquels on assiste à Kinshasa, l'administration quelconque. Il y a l'empiètement des fonctions entre le secrétariat général et le ministère. On ne comprend plus rien. Donc, c'est ce qu'on vous êtes averti. Vous venez, faites-vous entourer des gens bien, redynamiser et restructurer l'administration. Bienvenue à un autre ami, Edith Cabello, à Kinshasa, parce que ce sont plus proches collaborateurs, j'espère qu'il sera là, Alors, et qu'il va lui faciliter la tâche. Olga Massangou, vous allez répondre très rapidement à ces deux thématiques autour de Serge Koundé. Doit-il marcher sur ce projet laissé par Amos Mayo parce que David Nala avait assisté à cette rencontre Eh bien, il y avait à ce point de presse d'Amos Mayo qui avait présenté le programme de 200 jours au niveau du ministère des Sports, construction de stades. Doit-il tout raser et amener un nouveau projet parce que là, on est dans la maladie congolaise mais il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. Pourquoi Parce qu'il il ne lui reste que deux ans. Il vient d'être nommé euh, ministre des Sports, mais à nous, il va passer deux ans. Il ne reste que deux ans pour euh, finir finalement le mandat de, euh, de, de l'actuel président. C'est un gouvernement qui est nommé, certes, mais pour travailler pendant les 45 dernières minutes. Donc, il, a, euh, il faudrait qu'il puisse euh, se focaliser sur l'essentiel. Je crois qu'il faudrait qu'il puisse dresser une liste des priorités. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est vrai qu'on va tout lui demander, mais il ne peut pas tout faire. Mais euh, je crois qu'en en, en ayant déjà géré quand même euh, une province, il va essayer de s'adapter au niveau national, parce que la province et le niveau national, c'est compliqué. En province, vous gérez les ligues, mais au niveau national, ça, ça devient des fédérations que vous devez gérer. Or, les fédérations ici ont d'énormes problèmes. Il y a des disciplines qui se meurent aujourd'hui, dont on ne parle même plus. Donc, il a un travail énorme. Et pour euh, parler de... Qu'est-ce que vous avez répondu à moi, Sibayo je suis d'abord. Je suis. ministère des Sports rapidement. Vraiment, c'est mal. Oui, son passage. Parce qu'il faut partir de ça comme base pour essayer un peu de travailler pour mieux faire. Parce qu'il faut tirer les leçons du passé pour éviter de tomber dans les mêmes pièges pour l'avenir. Curieusement, moi, je, je n'ai rien retenu. Je suis désolée, je n'ai rien retenu du passage de Amos Mbaye. C'est vrai qu'il y a eu euh, cette histoire de pandémie qui a malmené presque tout le monde. Après, euh, c'est euh, le gouvernement qui est arrivé pour euh, voilà, donner un coup de main pour que le championnat national puisse se jouer. Les Léopards de la RDC, c'était un fiasco. Les clubs de la République démocratique du Congo, c'était un fiasco. Euh, on, a, on, a, on a toujours dit que la défaite est orpheline, mais la victoire a mille pères. Mais c'est vrai que quand il y a une défaite, quand il y a un échec, il faut savoir l'assumer. Donc il faut euh, voilà, prendre, savoir prendre toutes ses responsabilités. Et le ministre qui arrive, je crois qu'il ne sert à rien de reprendre tout à zéro. Parce que tout n'a pas été mauvais. 
à Mons Mbayo, il n'a pas communiqué, on ne sait pas ce qu'il était en train de faire, on ne sait pas euh, les différents projets sont arrivés à quel niveau. Je crois que lui, en arrivant, euh, lors de la cérémonie de remise et reprise, on va tout lui expliquer. Ça sera maintenant à lui de, euh, de rester une liste euh, de priorités. Il faut vraiment travailler sur toutes ces questions et surtout éviter cette précipitation des nominations en cascade, parce que quand tu prends le ministère des Sports, et dans les, les heures qui suivent, aussi les, les jours stades, qui suivent, euh, directement, on change, on change des gestionnaires. Du stade de Martyr. On change des jeux scénaires du stade de Martyr, ouais. des scénaires du stade de Raphaël, on change des jeux scénaires dans plusieurs stades du pays. Il faut, il faut peut-être regarder des gens qui ont bien travaillé, qui peuvent être maintenus. Vraiment, il ne faut pas tout raser. On, on va revenir sur ces questions avec beaucoup de précision parce que là, on va dire. Voilà, nous sommes de retour, vous venez de suivre là cette analyse hein, par rapport à ce changement à la tête du ministère du sport et de la venue de Serge Condé. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un nouveau venu, il ne tombe pas dans le département du sport comme un cheveu dans la soupe. C'est quelqu'un qui a eu à diriger un ministère du sport, mais c'était sur le plan provincial, on va dire un ministère du sport en miniature. Il y a déjà une expérience certaine hein, de ce côté-là, c'est vrai, comme le dit euh, Olga Amasengou euh, diriger un ministère des sports au niveau provincial, ce n'est pas la même chose qu'au niveau national, parce qu'au niveau provincial, vous dirigez des ligues, alors qu'au niveau national, il y a des fédérations, et les fédérations ont en tout cas chacune des particularités, chacune des problèmes qu'il faut euh, comprendre, et chaque province aussi a ses propres réalités et ses particularités tenant compte aux moyens. Il faudrait à ce ministre, en tout cas, euh, de s'imprégner euh, de la situation générale, hein, au niveau du sport dans notre pays. Alors, aura-t-il les moyens aussi de sa politique Aura-t-il le moyen de sa vision euh, Compte tenu aussi du temps euh, qui lui reste, il vient quasiment, à, il est à mi-parcours, Olga Massengou vient de le rappeler. Euh, Amos Mbayo a fait quasiment deux ans, lui va faire également aussi deux ans. C'est comme s'il si entre euh, pour les 45 dernières minutes de ce match, de ce grand combat, ce, 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 ce match de Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, puisque son mandat euh, va finir fin de 2023 et évidemment avec les élections qui viendront et leur bilan pourra aussi peser lors de ces prochaines élections. Alors Serge qu'on devient remplacé à Mbayo qui était un sportif en tout cas qui a longtemps travaillé dans le ministère du sport du côté des finances. Hein, je pense avant de devenir lui-même titulaire au ministère du sport, président euh, du COC, hein, comité olympique euh, congolais, il, euh, il était aussi président de, euh, de, de, de la fédération congolaise de handball, je pense, hein, si je ne me trompe pas, en même temps aussi dans Darin Clémenté, en PMB, il a eu à assumer quelques responsabilités, notamment président de la grande commission des supporters. Amos Mbayo n'était pas quelqu'un de nouveau dans le monde du sport, mais il a lamentablement échoué euh, lors de son mandat. Et c'est d'ailleurs pendant son mandat que l'équipe nationale n'a pas réussi à se qualifier pour cette canne Cameroun 2021. Il y a eu à boire et à manger, notamment ce problème de prime non résolu bien avant le départ des Léopards pour euh, Franceville. C'est aux alentours de 19h le jour du départ que euh, ce problème a été résolu. Ce n'est pas normal. La Mbaye en tant que sportif sait que ça euh, ce n'est pas normal et ça peut euh, créer des problèmes et ça nous a créé des problèmes sur, dans des compétitions interclubs alors que Vita ou Mazembe se retrouvait toujours au moins en demi-finale chaque euh, saison. On se retrouve aujourd'hui éliminé en face de groupe et dès la cinquième journée le bilan est catastrophique. Euh, seul point positif, c'est peut-être euh, cette prise en charge par le gouvernement à travers, sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de, euh, des billets, le problème de transport en tout cas pour aider euh, le championnat de la Lina Foot à se poursuivre parce que les clubs ont posé en tout cas des problèmes de manque de moyens pour euh, le transport et le gouvernement a dû prendre tout cela en charge grâce en tout cas à l'intervention du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors sur le plan des profil à y regarder bien. à Mbaï, il y a un meilleur profil que Serge Condé, mais à Mbaï, il y a lamentablement échoué. On n'a pas senti une vision de la part de ce ministre du sport. On n'a pas senti que c'était un fils maison qui dirigeait ce département. Donc, nous n'allons pas juger Serge Condé euh, avant qu'il ne commence à travailler. Nous l'attendons voir à l'œuvre, mais qu'il sache qu'il n'aura pas beaucoup de temps parce que déjà, il faut résoudre cette problématique de remplacement du Christian Tengibem à la tête du staff technique de la République démocratique 
démocratique du Congo, la fédération devra euh, discuter avec euh, le ministère hein, et donc le gouvernement pour euh, connaître les limites hein, euh, du gouvernement en ce qui concerne les moyens à mettre euh, euh, à, à la disposition, bien sûr, de ce staff technique euh, euh, concernant notamment euh, la rémunération de cet entraîneur que nous allons euh, recruter. C'est un problème qui est tout aussi urgent puisque déjà dans moins de deux mois, la RDC entre en liste dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera déjà la semaine du 5 au 8 juin prochain ici à Kinshasa face à la Tanzanie. Il y a également d'autres problèmes qu'il va trouver sur la table, notamment des problèmes d'infrastructures soulevés dernièrement par le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand, et problèmes de l'état du terrain du stade des martyrs. Il y a bien évidemment beaucoup de problèmes sur lesquels devra se pencher ce nouveau ministre qui vient, Serge Condé. Il est jeune, nous espérons qu'il sera beaucoup plus dynamique et qu'il va aider à résoudre beaucoup de problèmes. Alain Salou a évoqué aussi, on va dire une espèce de mafia qui se passe au niveau de l'administration du sport, hein, du ministère des sports et même des fédérations. Lorsque le gouvernement tarde à venir financer un voyage, par exemple, pour aller représenter le pays quelque part, les fédérations s'arrangent avec les agences de voyage pour les billets. Et bien sûr, on peut comprendre que dans ce genre de situation, les factures soient gonflées. Et ce qui n'est pas bien, c'est toujours sur le dos du contribuable congolais. À tout cela, il faudrait mettre un tout petit peu de l'ordre quand même, ou alors que l'IGF puisse s'impliquer afin que les auteurs de ce genre d'actes soient sévèrement impunis, parce qu'on le sait tous, le pays n'a pas de moyens, on ne peut pas disperser les moyens euh, euh, de cette façon-là. Donc voilà euh, ce que nous avons voulu partager euh, avec euh, vous, cette euh, nomination du tout nouveau euh, ministre des Sports, qui n'est pas un nouveau venu dans le domaine du sport, puisqu'il a dirigé le département du sport dans la province du haut katanga lui-même qui est élu de ce, ce coin-là. Serge Condé, nous le souhaitons. Bonne chance et nous espérons qu'il aura un fructueux mandat et qu'il va se distinguer par rapport à son prédécesseur qui aura en tout cas laissé les Congolais dans, dans, dans la rue, on va dire. La RDC étant au plus mal, surtout dans le football qui est le sport roi à Mosumba, il n'aura pas en tout cas réussi à nous faire progresser. Au contraire, nous avons reculé. Nous espérons que Serge Condé va se servir de cette faiblesse d'Amos Mbayo pour avancer un peu plus loin et régler les problèmes en profondeur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous espérons vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Merci de nous laisser aussi en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous également aussi à cette chaîne, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.